Hey guys, Professor Nidhi Trivedi here and today we are going to see hydrodynamically smooth and rub mountry. So let's start quickly and remember that this is a lot of questions in the university exam and children are also related to this MCQ which is also asked in the competitive exam. So let's start quickly. So whenever there is a turbulent flow, how is the flow again? Say it again. Turbulent flow. That means whenever there is a turbulent flow, the flow is along the boundary and there is also a boundary in this boundary. There is also a wall, a pipe surface, there is also a boundary. लो यानी जब भी कोई टर्बुलेंट फ्लो बच्चों अलोंग बाउंड्री होता है क्या होता है अलोंग बाउंड्री होता है तब हम उसको दो पोर्शन में डिवाइड करने वाले हैं जो फर्स्ट पोर्शन रहेगा बच्चों वो होगा हमारा लेमिनर सब लेयर और जो दूसरा पोर्शन होगा उसे बोलेंगे हम टर्बुलेंट जोन अभी क्या होता है जब भी ये टर्बुलेंट फ्लो होता है बच्चों अलोंग बाउंड्री देन देर इज अ प्रोडक्शन ऑफ थीन लेयर कि यानी क्या होता है एक थीन लेयर ऑफ फ्लूड प्रोड्यूस होता है समझ लो ये लेयर यानी क्या हुआ एक थीन लेयर प्रोड्यूस होता है इन द इमीडिएट नेबरिंग ऑफ बाउंड्री यानी इस वॉल से काफी नजदीक एक थीन लेयर प्रोड्यूस होता है और उस थीन लेयर में अभी ध्यान से सुनना और इस थीन लेयर में क्या होता है जो विस्कसियर स्ट्रेस होता है जो विस्कसियर स्ट्रेस होता है बच्चों वो सुपीरियर होता है यानी कि मेन फोर्स होता है और जो सियर स्ट्रेस टू टर्बुलेंस होता है वो क्या होता है नेग्लिजिबल होता है तो उसे हम बोलने वाले हैं लेमिनार सब लेयर यानी अभी आपको याद ये रखना है कि लेमिनार सब लेयर में विस्कस या स्ट्रेस रहता है वो मेन फोर्स रहता है समझ में आ रहा है फिर दूसरा टर्म आपको समझना है डेल्टा विच इज अट ऑफ लेमिनार सब लेयर और यू कैन से थिकनेस ऑफ लेमिनार सब लेयर यानी कि द हाइट अप टू विच द लेमिनार सब लेयर एग्जिस्ट उसे हम बोलने वाले हैं बच्चों थिकनेस ऑफ थिकनेस ऑफ लेमिनर सब लेयर समझ में आए तो ये तो फर्स्ट पोर्शन था बट दूसरे पोर्शन में क्या होता है इन द टर्बुलेंट जोन बच्चों इसमें इसमें रहता है सीयर स्ट्रेस इसमें रहता है सीयर स्ट्रेस ड्यू टू टर्बुलेंस ड्यू टू टर्बुलेंस इसमें ये मेन फोर्स रहता है ये सुपीरियर फोर्स रहता है और जो विस्कस सीयर स्ट्रेस है बच्चों इस जोन में नेग्लिजिबल रहता है समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है तो इसको हम बोलने वाले हैं टर्बुलेंट जोन अभी और एक टर्म हमें समझना है विच इज अ हाइट ऑफ रफनेस के नाउ व्हाट इज दिस हाइट ऑफ रफनेस के इट इज द एवरेज हाइट ऑफ इट इज द एवरेज हाइट ऑफ इरेग्युलरिटी एवरेज हाइट ऑफ इरेग्युलरिटी इज प्रोजेक्टिंग फ्रॉम बाउंड्री सरफेस यानी ये समझ में आ रहा है बच्चों ये समझ में चलो जल्दी से देखते हैं कि हाइड्रोडाइनेमिकली स्मूथ बाउंड्री और रफ बाउंड्री किसे बोलते हैं तो बच्चों क्या है अगर समझ लो यहां मैंने पहले आपको फिगर समझानी है तो देख लो बच्चों अगर ये कोई बाउंड्री है यानी वैसे ही जहां यहां थी ऐसे समझ लो कोई वॉल है और समथिंग कुछ भी और यहां टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है समझ रहे जो फ्लो हो रहा है इसमें वो टर्बुलेंट है समझ में आ रहा है तो ये जो है इसकी क्या है बच्चों ये सारी क्या है बच्चों इसकी इरेग्युलरिटी है समझ में आ रहा है ये समझ में और ये जो है उसका लेमिनार सब लेयर है और उसके ऊपर जो रहेगा वो टर्बुलेंट लेयर रहेगा जो अभी हमने देखा है बच्चों और ये जो है मैंने अभी बोला द हाइट अप टू द विच लेमिनार सब लेयर एग्जिस्ट उसे हम बोलने वाले हैं थिकनेस ऑफ लेमिनार सब लेयर और जिसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा से किससे डेल्टा से यानी ये है डेल्टा और के इज नथिंग बट द मैंने क्या बोला कि जितनी भी इरेग्युलरिटीज है ये है ये है इसकी सबकी मिला के हम क्या लेने वाले हैं एवरेज हाइट क्या लेंगे बच्चों एवरेज हाइट समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है अभी कुछ नहीं है पूरा जो वैसे थियरी देखे तो बहुत छोटा है दो दो जो टर्म है उस पर ही डिपेंड है दैट इज अ के एंड डेल्टा के एंड डेल्टा यानी जब यानी जब क्या होगा दिस एवरेज हाइट ऑफ इरेग्युलरिटी विच इज अ के इज लेस देन अ डेल्टा नाउ डेल्टा इज वॉट इट इज अ थिकनेस ऑफ लेमिनार सब लेयर अगर उससे क्या होगी कम होगी यानी के इज लेस देन डेल्टा देन इट इज अ स्मूथ बाउंड्री बट ऐसे नहीं हमें अच्छे से समझना है तो ये होगी स्मूथ बाउंड्री बट इसमें होता क्या है बच्चों इसमें क्या होता है आउटसाइड द लेमिनार सब लेयर यानी इससे इससे छोड़कर लेमिनार सब लेयर के बाहर क्या होता है बच्चों इसमें क्या होता है टर्बुलेंट फ्लो होता है क्या होता है बच्चों 
टर्बुलेंट फ्लो होता है और जब भी टर्बुलेंट फ्लो होता है तो उसमें क्या जनरेट होती है एडीज क्या जनरेट होती है एडीज ना व्हाट दिस एडीज विल डू दिस एडीज यानी ये जो टर्बुलेंट फ्लो में सारी एडीज जनरेट हो रही होगी वो क्या करेगी वो ऐसी ट्राई करेगी कि वो जाके इसको पेनेट्रेट करे किसको पेनेट्रेट करे दिस थिकनेस ऑफ लेमिनार सब लेयर को यानी जो भी लेमिनार सब लेयर है उसको पेनेट्रेट करने का ट्राई करेगी बट बट ड्यू टू द हायर थिकनेस ड्यू टू द हायर और यू कैन से ग्रेटर थिकनेस ऑफ ड्यू टू द हायर और ग्रेटर थिकनेस ऑफ लेमिनार सब लेयर लेमिनार सब लेयर ये एडिस नहीं आ पाएगी यानी पेनेट्रेट नहीं कर सकेगी और उसी टाइप की बाउंड्री को हम बोलेंगे हाइड्रोडाइनेमिकली स्मूथ बाउंड्री क्या बोलेंगे बच्चों हाइड्रोडाइनेमिकली स्मूथ बाउंड्री समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है अभी उस उससे उल्टा हम देखते हैं फॉर हाइड्रोडाइनेमिकली रफ बाउंड्री अभी इसमें क्या होता है तो जैसे हमने उसमें यहाँ देखा लेमिनार बाउंड यानी स्मूथ बाउंड्री में हमने क्या देखा कि हमने देखा दैट के इज लेस देन डेल्टा अभी इससे उल्टा यहाँ है समझ लो ये भी कोई पाइप वॉल है या कोई बाउंड्री है और यहां टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है समझ लो और इस टाइम इस टाइम क्या हो रहा है जो लेमिनार सब लेयर है उससे ऊपर उठ के क्या हो रहा है बच्चों ये जो सारे इरेग्युलरिटी है यानी फ्लो है उससे ऊपर हो रहा है यानी क्या हो रहा है ये जो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के जोन में ये जो फ्लो है वो आ चुका है समझ में आ रहा है यानी इसकी जो एवरेज हाइट ऑफ ही रेगुलरिटी ये है के और ये है थिकनेस ऑफ लेमिनार सब लेयर यानी दिस टाइम वॉट दिस टाइम दिस डेल्टा दिस डेल्टा इज लेस देन के इससे उल्टा हो गया समझ में आ रहा है ये जो थिकनेस थी लेमिनार सब लेयर की वो काफी ज्यादा कम है कंपेयर टू दिस थिकनेस ऑफ थिकनेस ऑफ इरेगुलरिटी समझ में आ रहा है बच्चों तो इसको बोलेंगे रब बाउंड्री बट इसमें होता क्या है बच्चों यानी क्या हो रहा है कि जब कोई टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है यानी इस केस में देखो ऐसा नहीं हो रहा था ये कब हुआ कौन सी कंडीशन में हुआ तो आपको जब भी ये लिखना है तो ऐसे लिखना है इफ अगर हम क्या करें बच्चों वेलोसिटी इंक्रीज करें क्या करें जब भी कोई फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करें अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो उसका रेनोल्ड नंबर इंक्रीज होगा कैसे रेनोल्ड नंबर क्या होता है बच्चों वी डी बाई न्यू खबर में आ, समझ में आ रहा है वी डी बाई न्यू होता है यानी वी इज अ वेलोसिटी अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो रेनोल्ड नंबर इंक्रीज होगा अगर रेनोल्ड नंबर इंक्रीज होगा यानी ये जो थिकनेस है बच्चों लेमिनार सब लेयर की वो डिक्रीज होगी क्या होगी डिक्रीज हो वैसे भी हमें सिंपल पता है जब रेनोल्ड नंबर इंक्रीज होता है तब क्या होता है फ्लो लेमिनार से सीधा टर्बुलेंट जोन में चला जाता है समझ में आ रहा है यानी फ्लो अभी क्या हो जाएगा टर्बुलेंट हो जाएगा और जब भी टर्बुलेंट फ्लो होता है तब क्या जनरेट होता है एडिस जनरेट होती है क्या होती है बच्चों एडिस जनरेट होती है और ये एडिस का काम क्या है ये एडिस क्या करेगी ये एडिस आएगी और जो भी लेमिनार सब लेयर है उसमें क्या हो जाएगी पेनेट्रेट हो जाएगी समझ में आ रहा है ये पेनेट्रेट हो जाएगी और टोटली यानी कंप्लीटली ये जो लेमिनार सब लेयर है ये जो लेयर है बच्चों इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी क्या कर देगी डिस्ट्रॉय कर देगी और इसके डिस्ट्रॉय होने से काफी क्या होता है बच्चों यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होता है समझ में आ रहा है तो इस तरह की जो बाउंड्री होगी बच्चों इसको हम बोलने वाले हैं हाइड्रोडाइनेमिकली रफ बाउंड्री समझ में आ रहा है बच्चों अभी क्या है बच्चों इसके एक्सपेरिमेंट जो निकोरेट्स ने किया था उसने कुछ दी है क्राइटेरिया कि स्मूथ बाउंड्री के लिए क्या है तो उन्होंने बोला कि स्मूथ बाउंड्री के लिए के बाय डेल्टा नाउ व्हाट इज अ के के इज नथिंग बट द हाइट ऑफ रफनेस इफ दिस हाइट ऑफ रफनेस डिवाइड बाय दिस थिकनेस ऑफ लेमिनार सब लेयर इज लेस देन पॉइंट तो इसे हम बोलेंगे स्मूथ बाउंड्री ये जो सारे क्राइटेरिया ये काफी पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो अच्छे से देखने फिर रफ बाउंड्री है उसके लिए के बाई डेल्टा इज ग्रेटर देन और जो बाउंड्री इन ट्रांजिशन जोन है उसमें पॉइंट ट्वेंटी फाइव टू सिक्स यानी बिटवीन पॉइंट ट्वेंटी फाइव टू सिक्स बट अगर मुझे बोलना हो इन टर्म्स ऑफ रेनोल्ड नंबर इन टर्म्स ऑफ रेनोल्ड नंबर तो बच्चों ध्यान से देखें रेनोल्ड नंबर हम ऐसे दिखाते हैं वी डी बाई न्यू समझ में आ रहा है बट यहां क्या होगा इट इज अटार इन टू के बाई न्यू जहां यू स्टार हमारी क्या है बच्चों शीयर वेलोसिटी क्या है बच्चो शीयर वेलोसिटी और के क्या है हमारी के क्या है अभी यहां ही देखा हमने क्या है इट इज अ हाइट ऑफ रफनेस क्या है बच्चों हमारी हाइट ऑफ रफनेस 
तो यहां जो रेनोल्ड नंबर है बच्चों उसको यू स्टार के बाई न्यू से हम करेंगे डीनोट और स्मूथ बाउंड्री के लिए रेनोल्ड नंबर इज लेस देन फोर रफनेस के लिए ग्रेटर देन हंड्रेड और ट्रांजिशन के लिए इन बिटवीन फोर टू हंड्रेड आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आया प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें